Welcome back to the economics class. In the number Keynes in the psychological law of consumption, a good channel number in the study chain bone the last class. The number Keynes in the consumption function a good chain detail at a class. The other Kana the very other condiments like a kind of three important title topic on a other full learning a skippy other condigal in a la the in the very no three questions. Some expect a my la questions. Some good clarity good to number. Apo in the class number Keynes in the psychological law in the number no come on the up here. ISO55,000ruppiesrium Indonesia இப்பு நம்மடைக் கையிலே 300 ருப்பிஸ் அல்லா ஒரு அல்ட கண்சம்சன்னு வருந்து 290 ருப்பிஸ் அந்து எருக்கியா. பெட்டனா தேத்தின்டு இன்கம் 400 ஐட்டு இன்கிரிஸ் இதுகள் நியாலே இ கண்சம்சன்னு வரையந்து 380 ஐட்டாரிக்கும் சாதாரின் இன்கிரிஸ் அதைது இன்கத்தில் இருந்தான் இன்கிரிஸ் 100 ஆனங்களும் Indonesia இயுரு psychological aspect நே பேசிதுட்டானா தேகம் consumption function நல்ல அது போலும் form செய்துட்டலது இயு லோ இம்பலை செய்து there is a tendency on the part of the people to spend on consumption less than the full increment of income அதானா அதையது increment இன்கத்தில் increment இன்டங்களும் அதினே காலும் கொரச்சரு மணி மாத்ரே அவரு consumption வேண்டிடு spend இயுள்ளு அதானா சாதார்ன ஜனங்கள்ட இனி நமக்கு லோ என்னு பரையம் போக்கு psychological law என்ன பரத்தேகம் இடுத்து சோதுக்கிம் போ நம்மலும் மூன் பரப்போசிசின் செய்து நாம் இ லோ என்ன மூன் பரப்போசிசின் செய்து நான் லோ என்று மூன் சொப்பாவங்கள் எடுது நாம் ஒன்னாமத்த பரப்போசிசின் ஆனு இன்கம் இன்கிரிச செய்யும் போ Income increase செய்யுந்தன் என்று consumption increase செய்யுந்தன் பச்சை இது smaller amountலு மாத்ரை consumption increase செய்யுந்துல்லும் நேர்த்த பர்ணாதே போய்ந்து income increase செய்யும்போ consumption expenditure also increase செய்யுந்தன் but by a smaller amount அப்பு நீங்கள் ஒரு mind mapில் இன்கத்தின்டை increment ஒரு வெல்லியும் ஒரு ஏறோக்கு இங்கினிட்டுவைக்கியா angels Mickey 
സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കൺസംഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചും സേവിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻകത്തിലെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക നോക്കിക്കൊള്ള ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രിമെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയേ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻകം ഇൻക്രിമെന്റ് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ടു നയന്റിയിൽ നിന്നും ത്രീ എയ്റ്റിയിലേക്ക് ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എത്രയാണ് കൺസംഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ നയന്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ സേവിങ്ങോ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നയന്റി പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഹൺഡ്രഡ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഇനി തേർഡ് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഓൾവേസ് ലീഡ്സ് ടു എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോത്ത് കൺസംഷൻ ആൻഡ് സേവിങ് അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസിന് അനുസരിച്ച് ഇത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സേവിങ്ങും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ള ഇപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ഇൻകം കൂടിയപ്പോൾ കൺസംഷനും കൂടിയില്ലേ ടു നയൻറ്റീനിൽ നിന്നും ത്രീ എയ്റ്റിയിലേക്ക് കൂടി അതുപോലെ സേവിങ് ടെന്നിൽ നിന്നും ട്വന്റിയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ത്രീ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് ദി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഫോം ചെയ്ത ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ബി വൈ ഡി എന്നാണ് ഇതിന് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ ഡി ഇതാണ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തിയറീസിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇൻകം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻകം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്കൊരു കൺസംഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണം ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷനെയാണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ബി വൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കൺസംഷൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം പി സി ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ലോയുടെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എം പി സി എന്താണ് എം പി എസ് എന്താണ് എ പി സി എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം ഏതാണ് എം പി സി നമുക്ക് അറിയണം എം പി എസ് എന്താന്ന് അറിയണം എ പി സി എന്താന്ന് അറിയണം ഇതാണ് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ലോയുടെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയും ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോയുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം പി സി ആണ് എം പി സി എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എം പി സി എന്ന് പറയാം ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം വൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ആണ് വൈ ഡി ഇസ് എ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒ വൈ ആക്സസിൽ കൺസംഷനും സേവിങ്ങും കാണിക്കുന്നു ഒ എക്സ് ആക്സസിൽ ഇൻകത്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഇൻകം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ആണ് ഇൻകം ലൈൻ അത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിന്റെ ലൈൻ ആണിത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഡിസ്പോ ഏതാണ് കൺസംഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കൺസംഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇൻകം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺസംഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കൺസംഷൻ ലൈൻ പോവുക കൺസംഷൻ ഇനി ഈ കൺസംഷൻ ലൈനും ഇൻ
C1 എന്നും ഇവിടെ ഞാൻ C2 എന്നും കൊടുക്കാണ് കൺസംഷനെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എ വൺ വൈ വണ്ണിലേക്ക് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൺസംഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഇൻകവും കൺസംഷനും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൺസംഷനിലും ചെറിയ ഇൻക്രിമെന്റ് വന്നു ഇനി വീണ്ടും ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ്ടും കൺസംഷൻ കൂടി പക്ഷെ ഇൻകത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസിനേക്കാളും കുറച്ച് മാത്രം ഇൻക്രിമെന്റ് മാത്രമേ കൺസംഷനിലുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷനും സേവിങ്ങിനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട എ ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് രണ്ട് കൺസംഷൻ ആണ് ഈ പോർഷൻ എങ്കിൽ സി ടു വൈ ടു എങ്കിൽ എ ടു സി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സേവിങ് പോർഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ പ്രപ്പോസിഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് മൂന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിളും വരച്ച് ഈ ഡയഗ്രാം കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം എക്സാമിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് ദി ലോയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടി നമ്മൾ പറയും ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഈ ഒരു ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പറയുന്നത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെയാണ് എം പി സി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എം പി സി ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഇൻകോം കൺസംഷനും ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകോം കൺസംഷനും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എം പി സി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം കൺസംഷനിൽ എന്തുമാത്രം ചേഞ്ച് വന്നോ അത് ഇൻകത്തിലെ ചേഞ്ചും ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എം പി സി എന്ന് പറയാ എം പി സി അപ്പൊ എം പി സി ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് എത്രയാ നമ്മൾ ഓരോന്നിൽ എഴുതാം അതായത് ഇൻകം സീറോയിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ഇൻകം മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ചേഞ്ച് വന്നു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഓരോ ഇതിലും നമുക്ക് കാണാം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓരോ യൂണിറ്റിലും ദെൻ കൺസംഷനിലത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ടെനിലേക്ക് ആയപ്പോൾ നയൻറ്റി നമുക്ക് കാണാം നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൺസംഷനിലെ ഇൻക്രിമെന്റ് വന്നത് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോ എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും കണ്ടോ എം പി സി ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എം പി സി പ്ലസ് എം പി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എം പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് വരും എം പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ സി ആയിരുന്നു നേരത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ വരും ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സേവിങ് സേവിങ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ട തേർട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി ട്വന്റി മൈനസ് ടെൻ ടെൻ മൈനസ് സീറോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് അപ്പൊ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡും കിട്ടി അപ്പൊ എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ആണ് പോയിന്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എം പി സി പ്ലസ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ തേർഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പി സി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വൈ ആണ് എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി കൺസംഷൻ ടു ഇൻകം ആണ് ചേഞ്ച് ഇല്ല ചേഞ്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡെൽറ്റ ഇല്ല ഇ
കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത്രയും കൺസംഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എ പി സി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസംഷൻ തിയറീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കെയിൻസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോതിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു